என்ன சொல்றாரு அண்ணாமலை என்னோட கேரக்டர் இதுதான் குணாதிசயம் இதுதான் நான் ஊழல உழைக்கிறேன் நான் துளிகளும் வந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன் இதனால வந்து தமிழக பாஜக பதவி பறி போனாலும் பரவாயில்ல நான் இதெல்லாம் நடுநிலையா நிப்பேன் நடுநிலையா இருக்கணும்னா நம்ம வந்து எல்லா யாராரு ஊழல் செஞ்சாங்க எல்லாரோட ஊழல் படியிலும் எடுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டாம் நம்பர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க சட்டத்துக்கு புறம்பாக இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து ஏடிஎம்கேலேருந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு பிஜேபியில் போ பதவியில் இருக்காங்க அந்த இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் உங்கள் கட்சியில் இருக்கவங்களாம் எல்லாம் ஏசு பீரானா இல்லை விவேகானந்தரா எல்லாம் திருட்டு பசங்க தானே பிளாக் மணியாக ஒயிட் மணியாக பார்த்து அது ஒரு தொழிலாகவே வச்சுருக்குறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து பிஜேபி ஒருத்த ரூபா வாங்கலன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் அண்ணாமலை அவர்கள் நான் இப்போ அவருக்கு சவாலாகவே சொல்கிறேன் நான் எங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட லிஸ்ட் அவுட் நான் தரட்டுமா பிஜேபிக்கு எல்லாருமே வந்து ஏசி கார்லேயே போயிட்டு ஏசி கார்லேயே வந்துட்டு ஏசி ரூம்லேயே உட்காந்துருக்கிற அரசியல் வந்து நாங்களாம் லோக்கல் பாய்ஸ் லோக்கலில் என்ன நடக்கும் யார் யார் என்ன என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்க நாங்கள் சைக்கிள்லேயும் போவோம் காற்றோட காத்தாக இருப்போம் மண்ணோட மண்ணாக இருப்போம் எவன் அவன் என்ன வேலை பார்க்குறான் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ இவர் வந்து மாரடிப்பு ஏற்பட்டனோட அவருக்கு வந்து நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க ஜெயலலிதா வந்து ஊழல் வழக்கில் சுத்தி வழக்கில் வந்து கைது பண்ண போறாங்கன்னு கைது பண்றாங்க தர்மபுரியில வேளாண் கல்வி கல்லூரி பெண்கள் வந்து பஸ்ல போறப்ப இந்த அம்மாவை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்றதுக்காக அந்த குழந்தைங்க உள்ள இருக்கிறத பெண் குழந்தைங்களை உள்ள வச்சு எரிச்சானுங்க யாரு ஏடி அதிமுக காரணங்க அந்த குழந்தைங்க எதுக்காக நம்ம செத்தோம் ஏன் செத்தோம் தெரியாம மண்ணோட மண்ணா போச்சு எத்தனை வயசு குழந்தைங்க பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு இல்லம் பெண்கள் எதுக்காக செத்தனோ தெரியல இன்னுமா அவங்க அவங்க மேலப்பட்ட அந்த தீ நெருப்பு இன்னும் எல்லாரும் மனசுலையும் இன்னைக்கு எரிஞ்சிட்டு என் போன்ற பெண்கள் மனசை எல்லாரும் மனசும் எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அந்த உசுரை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா இவங்க ஒரு ஒரு தூளி அளவு கூட மனிதாபிமானம் இல்லாத ஒரு கட்சி அது திருப்பி அடிக்கிறது அது அது ஒரு மாதிரியான அந்த வசனங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணது சரிதான ஊழல்னா நம்ம வந்து ஊழல்னா மொத்தமா வாஷ் அவுட் பண்ணணும் இப்ப உங்க பிஜேபி யாரும் வந்து அக்யூஸ்ட் யாருமே இல்லையா ஊர்ல இருக்கிற மொத்த ரவுடி பையனா பிஜேபி தான் இருக்கிறான் ஊர்ல உலை ஊரை உலையில அடிச்சு போறோம் எல்லாமே பிஜேபி தான் அடக்கலாம் தேடி பிஜேபி தான் இப்ப இருக்கிறான் எல்லாரோட லிஸ்ட் நான் எடுத்து கொடுக்கட்டுமா விழுப்புரம் மேல்பாதி விஷயம் வந்து சாதாரண அதாவது எப்படி சொல்றீங்க மக்கி போன விஷயம் இது உப்புக்கு பேராத விஷயம் இது தெய்வத்தை வச்சு அரசியல் செய்யறாங்க நீங்க அத்து மீறி போயிட்டு நீங்க அரசியல் செய்யணுன்றதுக்காக நீங்க வந்து உள்ள பூந்து நீங்க வேலை பார்த்தீங்கன்னா அப்ப அவங்களுடைய அவங்க என்ன செய்வாங்க பதிலுக்கு எதனா செய்வாங்க இல்லையா எல்லாரும் படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் தானே அதனால தான் நான் சாதியை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் படிச்ச இளைஞர்கள் பாருங்க அந்த சாதி கட்சி பின்னாடி எவனை போயிருக்க மாட்டான் படிக்காதவங்க போய் சுத்திட்டு இருப்பாங்க இல்ல டேரக்டா கேக்குறேன் இப்போ அங்க வந்து அவர்கள் உள்ள அனுமதிக்கப்படாததோ இல்ல உள்ள போனப்ப உங்களை அடிச்சதோ அது சரியா தப்பா ஒரு தெய்வத்துக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட அதிகாரத்தை போய் அங்க போய் நிலைநாட்ட கூடாது தெய்வத்துக்கிட்ட போய் நம்ம உரிமையை வந்து நிலைநாட்ட கூடாது தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சமந்தான் நீ வன்னியாரு நீ என்ன வந்து நீ கும்பிடு நீ பறையாரு நீ இந்த சாமி வந்து என்ன வந்து கும்பிடுன்னு சொல்லுது ஏதாவது சாமி இல்ல தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சரி சமம் தானே தரமான கல்லூரியில் சிறப்பான கல்வி கற்கணும் ஆசையா உங்களுக்காகவே இருக்குது ஜெய் சாய்ராம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் பிகாம் பிகாம் சிஏ பிஏ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் உள்ளிட்ட படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன தகுதி வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைத்து வசதிகளோடு கூடிய கட்டமைப்பு கவர்மெண்ட் காம்பிடேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு ஃப்ரீ கோச்சிங் கிளாஸஸ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ உள்ள உடனடி வேலையில் மாணவ மாணவிகளோட எதிர்கால நலனுக்காகவே செயல்படும் கல்லூரி வாருங்கள் இணையங்கள் வளருங்கள் ஜெய் சாய்ராம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பாலவண்ணத்தம் விருதுநகர்ஐத்தமனேர்கள்ைத்தமனேர்கள்ைத்தமனேர்கள்ைத்தமனேர்கள்ைத்தமனேர்கள்ைத்தமனேர்கள்ைத்தமனேர்கள்ைத்தமனே
இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அண்ணாமலை தமிழக பாஜக தலைவர் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து திமுக ஃபைல்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து வந்து அவர் புகார் மூணு அழிச்சிட்ருக்காரு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யார் கூட கூட்டணியில் இருக்கீங்க பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் ஏடிஎம்கே கூட கூட்டணியில் நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போ அந்த கூட்டணியில் இருந்து தான் நீங்கள் வந்து வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலாக இருந்தாலும் சந்திக்க போகிறீங்க அந்த ஏடிஎம்கே உடைய கட்சி தலைவர் ஜெயலலிதா மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்க இருபது வருஷம் மக்கள் பணத்தில் ஊழல் செஞ்சு அந்த ஊழல் வழக்கில் இருபது வருஷம் வந்து வழக்கை நடத்தி உச்ச நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பு வாங்கி சிறைக்கு போனவங்க எந்த வழக்கில் ஊழல் வழக்கில் நீங்கள் உண்மையாக நீங்கள் வந்து லஞ்சம் ஊழலை எதிர்க்கின்ற ஒரு தலைவராக இருந்தால் அது அதில் வந்து ஒரு உண்மை இருந்தால் நீங்கள் வந்து பொதுவாக வந்து எல் யார் யார் எந்தெந்த கட்சியெல்லாம் ஊழல் செஞ்சுருக்காங்க பொதுமக்களுடைய பணத்தெல்லாம் எவ்வளோ சுருட்டியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ வந்து இப்போ பினாமி பெயரில் சொத்துக்களை வாங்கி குவிச்சு வச்சுருக்காங்கன்ற லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இவங்க பொதுவாக வந்து லஞ்சம் ஊழலை வந்து ஒடிக்கணும் குறிப்பிட்டு ஏடிஎம்கேவே திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்காக ஏடிஎம்கேல இருக்கக்கூடிய முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக திமுகவை பழி வாங்கணுன்ற நோக்கோடு இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து ஏடி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் சிபிஐ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து புகார் பண்ண கொடுத்து இன்றைக்கி ரைடு வந்து இல்லை நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் திமுகவை பழி வாங்குவதுன்றது ஒரு பக்கம் ஓகே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக இந்த ரைடு நினைக்கிறீங்களா எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக இந்த ரைடின் கூட அதாவது பொத்தா பொதா சொல்ல முடியாது இவங்க வந்து அந்த கூட்டணியில இவங்க வந்து சீட்டு வாங்கி தமிழகத்துல வந்து அரசியல் ரீதியா இங்க கால் உண்ணுன்றதுக்காக இவங்க யார டார்கெட் பண்ணணும் ஏடிஎம்கேக்கு எதிரி யாரு திமுக அப்ப ஏடிஎம்கேவுக்கு எதிரியான திமுகவை வந்து இவங்க பழி வாங்கினா தான் இவங்க வந்து இவங்க கேட்குற சீட்டோ ஏதோ இவங்க கொடுத்தா கொடுப்பாங்க அதனால வந்து அவங்கள திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்காக சந்தோஷப்படுத்தணுன்றதுக்காக இவங்க பழி வாங்க செய்யணும் ஒரு ஊழல்ன்றது யாரு செஞ்சாலும் அந்த ஊழலை வந்து எதிர்க்கணும் அதுதான் இவர் என்ன சொல்றாரு அண்ணாமலை எல்லா பத்திரிகை செய்திலையும் நான் வந்து என்னுடைய கேரக்டர் இதுதான் என்னுடைய குதன குணாதிசயம் இதுதான் நான் ஊழலை உழைக்கிறதே நான் என் துளிகளும் வந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன் இதனால வந்து என் பதவி தமிழக பாஜக பதவி பறி போனாலும் பரவாயில்ல நான் இதெல்லாம் நடுநிலையாக நிற்பேன்றோம் நீங்கள் நடுநிலையாக நிற்கிறதுக்கான இதுதான் அது நடுநிலையாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்து எல்லா யார் யார் ஊழல் செஞ்சாங்க எல்லாருடைய ஊழல் படியிலையும் எடுக்கணும் நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்குறேன் தமிழக பாஜகல வந்து ஆயிரக்கணக்கான அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டாம் நம்பர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க சட்டத்துக்கு புறம்பாக இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து திமுகல இருந்தும் சாரி ஏடிஎம்கேல இருந்து எல்லாருமே பிஜேபியில போ பதவியில இருக்காங்க இப்போ அதாவது அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக பிஜேபியில இன்னைக்கு வந்து பதவியை வாங்கிட்டு பணத்தை கொடுத்து பதவி வாங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்றவங்களும் அவங்க கட்சியில இருக்கவங்களாம் எல்லாம் ஏசு பீரானா இல்லை விவேகானந்தரா எல்லாம் திருட்டு பசங்க தானே இப்ப உங்க பிஜேபியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அதாவது வந்து மக்கள் பணத்தில் ஊழல் செஞ்சு அந்த ஊழல் பணத்தை கருப்பு பணத்தை ஒயிட் மணி பிளாக் மணியை ஒயிட் மணியை பார்த்து அதை ஒரு தொழிலாக அதை ஒரு தொழிலாகவே வச்சுருக்குறாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து பிஜேபி ஒத்த ரூபா வாங்கலன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் அண்ணாமலை அவர்கள் நான் இப்போ அவருக்கு சவாலாகவே சொல்கிறேன் நான் எங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட லிஸ்ட் அவுட் நான் தரட்டுமா பிஜேபிக்கு இந்த தமிழ்நாடு பிஜேபியில் பொறுப்பில் இருக்காங்க அவங்க பிளாக் மணி எல்லாம் அதாவது மக்கள் பணத்தை பிளாக் மணியாக மா பிளாக் மணியாக வாங்கி அந்த பிளாக் மணியை வந்து ஒயிட் மணியாக மாற்றி அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஒரு தொழிலாக வச்சுருக்குறாங்க அந்த அவங்கக்கிட்ட இருந்து பிஜேபி வந்து ஒத்த ரூபாய் வாங்கி கட்சிக்காக செலவு பண்ணலையா இல்லை அந்த லிஸ்ட் அவுட் இருக்குங்களா என்கிட்ட இருக்கு லிஸ்ட் அவுட் என்கிட்ட வந்து கேட்க சொல்லுங்கள் அதை வெளியிட சொல்கிறது திராணி இருக்காண்ணா அவளுக்கு இல்லை அதை நீங்கள் வெளியிடலாமே இப்போது லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் அவரை இப்படியான விஷயம் பாஜக செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எப்படி ஒரு திமுக ஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பழி வாங்கணும் கூட வந்து அரசியல் நாகரிகமற்ற செயல்லாம் இவங்க செஞ்சு பிஜேபி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி நாகரிகமற்ற செயல்லாம் நாங்கள் செய்யலை கடந்த பத்து வருஷமாக மக்களுடைய பணம் இரு இருபது லட்சம் கோடிக்கு மேலே வந்து வருவாய் வந்து மக்களுடைய பணமும் அரசாங்கத்துடைய வருவாயும் வந்து பறி போயிருக்கு இது எல்லாம் யார் செஞ்சாங்கன்றீங்க பத்து வருஷமாக ஏடிஎம்கே தமிழ்நாட்டை இப்போ ஆண்டுருச்சு அதில் அஞ்சு வருஷம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் காலகட்டத்தில் அரசு அதிகாரம் கீழ் மட்டத்துலேருந்து மேல் மட்டம் வரைக்கும் விஏஓவில் வந்து ஐஏஎஸ் கலெக்டர் வரைக்கும் ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஊழலை மறைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ கீழ்த்தரமான செயல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க தெரியுமா அநாகரிகமான செயல் அதில் மக்கள் மக்களை ஏமாத்தணுன்றது
அடுத்த செகண்டே நான் அவங்க லிஸ்ட் அவுட் தரேன் நான் சரி ஓகே இந்த லிஸ்ட் அவுட் உங்களுடைய சவால் கண்டிப்பாக அவர் டீட்டெயில் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஏசி கார்லேயே போயிட்டு ஏசி கார்லயே வந்துட்டு ஏசி ரூம்லேயே உட்காந்துருக்கிற அரசு நாங்களாம் லோக்கல் பைஸ் லோக்கல்ல என்ன நடக்கும் யார் யார் என்ன என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்க நாங்கள் சைக்கிள்லேயும் போவோம் காத்தோட காத்தாக இருப்போம் மண்ணோட மண்ணாக இருப்போம் எவன் அவன் என்ன வேலை பார்க்குறான் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்களுடைய லிஸ்ட் அவுட் எல்லாமே நாங்கள் வச்சிருக்கோம் எங் அவங்க கவு அரசாங்கத்துடைய அதிகாரத்துக்கு அவங்க வந்து தப்பி தப்பிக்கலாம் ஆனால் எங்களை போல ஆளுங்கிட்ட அவங்க தப்பிக்கவே முடியாது எஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போது காத்தோட காத்தா மண்ணோட மண்ணாக இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க லோ எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இதை நீங்கள் சவாலாக அண்ணாமலை அவர்களுக்கு வைக்கிறீங்க கரெக்ட் அது ஒரு பக்கம் நம்ம வச்சுடுவோம் பட் இதையெல்லாம் இப்போ பேசி பேசுறதன் மூலமாக இப்போ செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அவர் வந்து இப்போ தப்பு பண்ணல வடிவேல் காமெடி அது ஐடியா இருந்தாலும் ஈடியா இருந்தாலும் சிபிஐ எவனும் வரப்போகிறது கிடையாது நம்ம கையில் எதனா இருக்கிறதுனால தானே வரான் இப்போ இப்போ நம்ம வந்து தவறு செஞ்சதுனால தானே இப்போ வந்து அவங்க வராங்க இப்போ இப்போ நம்மக்கிட்ட அதாவது திமுகன்றது வந்து தமிழ் இனத்தையும் தமிழோடைய வீரத்தையும் தமிழோட தமிழர்களுடைய மானத்தையும் தூக்கி நிறுத்தின கட்சி அது அண்ணா அறிஞர் அண்ணாவாலேயும் தந்தை பெரியாராலேயும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அது அது வந்து அப்போ ஆதி காலத்தில் வந்து அந்த அந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் வந்து தமிழர்களுடைய க கலாச்சாரத்தையும் வந்து அது தலை நிமிர்ந்து நிற்க வச்சு தமிழ்நாட்டில் நம்மளுடைய உரிமைகளெல்லாம் மீட்டு கொடுத்த அமைப்பு கட்சி அது இப்போ அந்த கட்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு திமுக கட்சி வந்து தன்னுடைய அக ஆய்வை வந்து முதல்ல அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையாக திமுகவில் இருக்கக்கூடிய கொள்கை ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அதாவது முன்னாடி வயதுக்கு வயது முதிர்ந்தவங்கெல்லாம் இப்போ கட்சியில் இருக்காங்க கொள்கை ரீதியாக இருக்கிறவங்க அவங்களெல்லாம் வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அந்த அவங்க 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 மூலியமாக வந்து இந்த கட்சியை வந்து கட்டுப்படுத்தி கொள்கை ரீதியாக வளர்த்தாங்கன்னா கட்சிக்கு இந்த போல சிலுமுசங்கள்லாம் வராது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சிலுமிஷங்கள் நடக்கிற அளவுக்கு இல்லை இப்போ அப்படின்னா சிலுமிஷங்கள் நடக்கிற அளவுக்கு இப்போ கட்சி வந்து கொஞ்சம் பலகை பலகை அது ஒரு சிலருடைய அலம்பல் அரசியலுக்காகவும் விளம்பர அரசியலுக்காகவும் அகட்டல் பகட்டல் அரசியலுக்காகவும் இன்னைக்கு திமுக கட்சி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த பேரை வந்து இன்னைக்கு இழந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு சிலர் செந்தில் பாலாஜியும் ஒருவர் இப்போ செந்தில் பாலாஜி வந்து ஏடிஎம் கே இருந்து கட்சி மாதிரி வந்தவர் அவர் வந்து இப்ப இருக்காரு அதாவது அவரை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல பொத்த பொதுவா சொல்றேன் செந்தில் பாலாஜின்னு மட்டும் இல்லை முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே முன்னாடி இருந்த திமுக கொள்கை ரீதியாக இன்னமும் இருக்காங்க அந்த கட்சியில் கொள்கை ரீதியாக இருக்கிறவங்க அவங்கள முன்னிலைப்படுத்தணும் அவங்க மூலிமா கட்சியை வளர்க்கணும் கொள்கை ரீதியாக மக்களுக்கு அதிக அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திமுக கட்சியை பார்த்தாவே வந்து மக்களுக்கு வந்து புல் அரிக்கும் மக்கள் பிரச்சனை ஒன்றுன்னா முதல்ல திமுக தான் களத்தில் நிற்கும் ஏன்னா என்னுடைய அப்பா என்னுடைய அப்பா வந்து திமுகக்காரர் தான் அவர் எங்கள் அப்பா மரணம் அடைகிறப்ப எங்கள் அப்பாவுடைய அடக்கம் பண்ணுறப்ப வந்து திமுக கொடி புத்தியாக தூக்கிட்டு போனாங்க அதனால் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து டபுள் எம்ஏ படித்த ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் அவர் அவர் வந்து அரசியல் அதெல்லாம் அவருக்கெல்லாம் வந்து விருப்பம்லாம் கிடையாது ஆனால் அவரே வந்து திமுக வந்து இருந்து கலைஞரோட பெரிய தந்தை பெரியோட வந்து அவர் கொடுத்தையோட ஈடுபட்டு இருந்தார்னா அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த இயக்கம் இப்போ அதை போல் கிடையாது இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மணல் திருட்டில் நிறைய விஷயத்தில் வந்து இன்வால் ஆகி கட்சிக்கு கட்சிக்கு கெட்ட பேரை வந்து உண்டு பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து தலைமை வந்து கட்டுப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ இப்போ இவர் மீதான அந்த இடி ரைடு அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான முறையில் நடந்திருக்கா இல்லை இப்போ இப்போ நடந்த இந்த இடி ரைடில் நீங்கள் கவனித்த சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் சரியாக இருக்குது இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நீங்கள் பார்த்து இல்லை ஒரு விசாரணைன்னு அப்படின்னா நள்ளிரவு போயிட்டு விசாரணைன்னு பண்ணுறாங்க நள்ளிரவே கைது பண்ணுறாங்க பன்னிரெண்டு மணி நேரம் விசாரணைன்னு நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டோம் நம்ம அதில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து மெடிக்கலாக ஒரு மருத்துவ ரீதியாக ஒரு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுருக்கா ஒரு மருத்துவர் அணுகி அவரை வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து விசாரிக்கிறோன்றப்ப அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவருடைய உடல் எப்படி நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்கின்றதை வந்து அவங்க வந்து விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு எதுனாலும் செஞ்சுருக்கணும் அவருக்கு ஏற்கனவே வந்து அவருக்கு வந்து இதையோ ஏதோ குழாயில் ஏதோ வந்து அடைப்பு எதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அவர் அது தகவல் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா விசாரிக்கிறப்ப எனக்கு இந்த அடைப்பு 
அந்த பிரச்சனை இருக்கப்ப அவர் அவர் சொல்லி இருப்பாரு எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு இவ்வளவு நேரம் என்னால விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுனால தானே நீங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் விசாரிச்சுங்க நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுன்றதுக்காக பேசல ஒரு உடல் ரீதியா ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு மருத்துவ ரீதியா வந்து உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுருக்கப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் வேணா விசாரிச்சிருக்கலாம் அவர் உடனே அவர் அழைச்சிட்டு போறப்பவே அவர் சுருண்டு விழுந்து மாற பிடிச்சு ஆடுறப்ப வந்து யாருக்குமே இருந்தாலும் பரிதாபம் ஏற்படதான் செய்யும் ஆனா அவர் வந்து தவறு பண்ணல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது தவறு பண்ணதுனாலதான் அவங்க உள்ளே போயிட்டு அவங்களை வந்து கைது பண்றாங்க இப்ப இப்ப இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நானு இதே ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து இப்ப இவர் வந்து மாரடி பெயர்பட்டனா அவருக்கு வந்து நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க யாரும் ஏடிஎம்கே கட்சியில இருந்தே போடுறாங்க ஜெயலலிதா வந்து ஊழல் வழக்கில் சொத்து வழக்குல வந்து கைது பண்ண போறாங்கன்னு கைது பண்றாங்க தர்மபுரியில வேளாண் கல்வி கல்லூரி பெண்கள் வந்து பஸ்ல பஸ்ல போறப்ப இந்த அம்மாவை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்றதுக்காக அந்த குழந்தைங்க உள்ள இருக்க பெண் குழந்தைங்களை உள்ள வச்சு எரிச்சானுங்க யாரு ஏடி அதிமுக காரணங்க அந்த குழந்தைங்க எதுக்காக நம்ம செத்தோம் ஏன் செத்தோம்னு தெரியாம மண்ணோட மண்ணா போச்சு எத்தனை வயசு குழந்தைங்க பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு இல்லம் பெண்கள் எதுக்காக செத்தோம்னா தெரியல இன்னமும் அவங்க அவங்க மேல பட்ட அந்த தீ நெருப்பு இன்னும் எல்லாரும் மனசுலயும் இன்னைக்கு எரிஞ்சிட்டு என் போன்ற பெண்கள் மனசு எல்லாரும் மனசு எரிஞ்சிட்டுதான் இருக்குது அந்த உசுரை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா இவங்க அவங்க எல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு உள்ள போனாங்களா ஜெயலலிதா இல்ல மக்களுக்காக போராட்டம் பண்ணி ஜெயலலிதா உள்ள போனாங்களா மக்களுடைய பணத்தை கொள்ள அடிச்சு ஊழல் வழக்குல சொத்து குவிப்பு எல்லாம் உள்ள போச்சு அந்த அந்த பொம்பளை அந்த பொம்பளை ரிமாண்ட் பண்ணி உள்ள வச்சுட்டாங்கன்னா தர்மபுரியில கொளுத்துனானுங்க அதே கொளுத்துனா அந்த அக்யூஸ்ட் எல்லாருமே வந்து தண்டனையே கொடுத்துட்டாங்க நீதிமன்றத்துல யார் ரிலீஸ் பண்ணது அவர் உள்ள ஜெயில இருந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணா எடப்பாடி அவருடைய கவர்மெண்ட்ல எடப்பாடி ரிலீஸ் பண்ணாரு நெல்சன் மண்டேல கூட முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் தான் இருந்தாரு சிறையில முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பது வருஷம் தான் இருந்தாரு எங்க எங்க பெரியப்பா வீரப்பையாவுடைய அண்ணன் எங்க பெரிய பெரியப்பா மாதேன் ஐயா கடைசியா அவர் சந்திச்ச கடைசியான அரசியல் கட்சி தலைவர் நான் மட்டும்தான் கோயம்புத்தூர்ல பரோல்ல வராரு என சந்திக்கிறாரு அவர் முப்பத்தி ஆறு வருஷம் சிறையிலே இருந்தாரு என் கருணை அடிப்படையில் அவர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல எடப்பாடி சிறையிலே செத்தாரு அப்ப நீங்க உங்க கட்சிக்காக உங்க கட்சி உங்க கட்சியில பண்ற குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகளை வந்து கைது பண்ணி உள்ள வச்சாலும் நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தா குற்றவாளிகளை ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தூளி அளவு கூட மனிதாபிமானம் இல்லாத ஒரு கட்சி அது சுதந்திர இந்தியாவில் அதாவது மன்னர் காலத்தில் கூட வந்து நம்ம வந்து மன்னர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஊழல் பண்ணாங்க இது போல் தவறு பண்ணாங்க தண்டனை பெற்றாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய என்ன முப்பத்தி நாலு வயசுல அந்த மாதிரி எதுவும் படிக்கிறது கேள்விப்படலை இந்த மக்கள் ஆட்சியில் சுதந்திர இந்தியாவில் ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு கட்சி தலைவர் ஒரு பெண் தலைவர் எல்லாராலையும் பாராடக்கூடியப்பட்ட ஒரு பெண் தலைவர் ஒரு பொம்பளை ஒத்த பொம்பளை மக்களுக்காக நான் மக்கள் மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் திருமணம் இல்லை குழந்தை இல்லை குட்டி இல்லை உனக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க நூறு பங்களா எஸ்டேட்டு எவ்வளோ சவர நகை எவ்வளோ வைரம் வைடூரியம் செ செருப்பு நொட்டு நொஸ்க்கு என்னென்னமோ ஒத்த பொம்பளைக்கு கடைசியில் நீங்கள் மண்ணில் போனீங்க உங்களுக்கு எது என்ன எடுத்துகிட்டு போனீங்க ஒரு <laughs> 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 கட்சி ஆரம்பிச்சு மக்களுக்காக யாருமே சர்வீஸ் பண்ண போறது கிடையாது எல்லாருமே வந்து இந்த ரெண்டு கட்சியை மாறி மாறி வந்து மக்கள் பணத்தை வந்து கொள்ளை அடிச்சு நீங்க பினாமை பரல சொத்து சேர்த்து வச்சு உங்க கட்சியுடைய பொது நிதியும் உங்க குடும்பத்துடைய பொது நிதியும் உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய குடும்பத்துடைய பொது நிதியை தான் உயர்ந்தே தவிர அரசுடைய கஜானா இன்னைக்கு காலியா இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னைக்கு வந்து அஞ்சரை லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் அந்த கடன்லாம் யார் அடைப்பாங்க யார் இதெல்லாம் இந்த கடத்தெல்லாம் யார் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்குது இந்த பொம்பளை தானே இது இந்த இந்த கடன்ல யார் அடிக்கணும் மக்கள் தானே இப்ப சரி செய்யணும் அதுக்கு ஓகே நான் யாரு அதுக்காக தான் அந்த விஷயத்துக்காக தான் உதாரணத்துக்காக தான் நான் சொல்றேன் இப்ப அண்ணாமலை வந்து நான் வந்து ஊழலை நான் ஒழிப்பேன் நான் ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்காக தான் நான் அரசியலுக்கே வந்தேன் அப்படின்னா நீங்க நீங்க வந்து ஒரு நேர்மையான ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா தானே இருந்தீங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் லஞ்சம் ஊழலை ஒழிக்கணும் பொதுவா எல்லாருமே எல்லாருடைய லிஸ்ட் அவுட் எடுக்கணும் நீ அண்ணா திமுக ல இருந்து எடு திமுக ல இருந்து எடு பிஜேபி ல இருந்து எடு காங்கிரஸ்ல இருந்து எடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்து யார் யாரெல்லாம் ஊழல் பண்ணாங்க எல்லாருடைய ஊழல் லிஸ்டும் எடுங்க யார் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்காங்க உண்மையா நேர்மையா நீங்க வந்து ஊழலை ஒழிங்க எல்லாருமே நிப்ப
யூஸ் பண்ணது சரிதான நீங்க அவரு அவரு ஏன் அப்படி கொந்தளிக்கிறாங்கன்னா இப்ப எங்களுக்கே கோவம் தான் வருது எங்களுக்கே ஒரு கட்சி தலைவர் ஊழல் வழக்குல ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க நீங்க அங்க போய் அந்த கட்சியில இருக்கிற அமைச்சர்களை போய் நோண்டி பாருங்க இப்ப எங்க நிறைய பேர் எங்க அண்ணனுங்களா இருக்கிறாங்க அமைச்சரா இருந்தாங்க நான் அவங்க பேர்ல ஏன்னா அவங்க நிறைய வந்து எனக்கு வந்து மக்களுக்கு நாங்க சில ஹெல்ப் எல்லாம் கேட்கிறப்ப எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க ஆனா அவங்க பேர்லாம் நான் சொல்ல நான் எனக்கு விருப்பம் இல்லை நிறைய பேர் மேல வந்து சிபிஐ ஐடி ரைட் எல்லாம் போய் எல்லாரும் மேல எஃப்ஐஆர் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் வச்சிருக்காங்க நீங்க அதுல நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன் அவங்களும் தூக்கி திகாரி செயல் தூக்கி வைக்க வேண்டியதானே ஊழல்னா நம்ம வந்து ஊழல்னா மொத்தமா வாஷ் அவுட் பண்ணணும் இப்ப உங்க பிஜேபி யாரும் வந்து அக்யூஸ்ட் யாருமே இல்லையா ஊர்ல இருக்கிற மொத்த ரவுடி பையனா பிஜேபி தான் இருக்கிறான் ஊர்ல ஒலை ஊர ஒலையில அடிச்சு போற எல்லாமே பிஜேபி தான் அடக்கலாம் தேடி பிஜேபி தான் போய் இருக்கிறான் எல்லாரும் லிஸ்ட் நான் எடுத்து கொடுக்கட்டுமா எல்லாரையும் நீங்க வந்து நடவடிக்கை எல்லாருமே நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா நீங்க சொல்றீங்க இப்போ இப்போ பாஜக வந்து அவங்களோட எதிரி எதிரி அப்படின்ற வகையில இப்ப திமுக மேல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுக்க சொல்றாங்க வெளியில கொண்டுட்டு வராங்க அப்படின்னா திமுக திரும்பி அதை செய்யலாம்ல ஏன் பிஜேபி ஃபைல்ஸ் ஒன்னு எடுக்கலாம்ல ஏன் அவங்க ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க அதெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்க போறாங்கன்றதுக்காக நீங்க முந்திக்கிறீங்க எதிர்கட்சியா <laughs> 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 திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து எதிர்கட்சியா இருக்கிறப்ப தொண்ணூத்தி ஏழு பக்கம் அடங்கிய ஊழல் புகார் ஏடிஎம் கே மேல் அடிச்சாங்களா அந்த ஊழல் புகாருடைய நகலை வந்து எனக்கு வழங்குங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கு ஆளுநர் எனக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு என்ன திரும்ப கொடுத்துருக்காரு அது போல புகாரே கொடுக்கலையாம் இப்ப தம்பி நீங்களே சொன்னீங்க ஆமா கொடுத்துருக்காருன்னு ஆளுநர் என்ன கொடுக்குறாரு அது போல தொண்ணூத்தி ஏழு பக்கம் கொண்ட புகாரு திமுக கொடுத்த புகாரே இல்லைன்னு எனக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு தம்பி நான் வர அவசரத்தை நான் மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டு அவங்க கொடுத்த ரிப்ளை எல்லாம் எடுத்து நான் மீடியம் நிறைய காமிச்சிருப்பேன் ஆளுநருடைய செயல்பாடு அவ்வளவு கீழ்த்தரமா இருக்குது தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு ஆளுநர் வந்து சுய சிந்தனையோட இங்க செயல்படல யாருன்னா சுச்சு போட்டாங்கன்னா இவருக்கு அதுக்கு ஆன் ஆகுறாரு ரெண்டாவது வந்து திமுக வந்து தவறு பண்ணலன்னு சொல்லல நிறைய பேர் தவறு பண்ணிருக்காங்க அதை தலைமை வந்து அதுல வந்து அவங்கள வந்து திருத்தி அந்த காலத்து அப்ப அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட நேரத்துல திமுக கட்சி எப்படி இருந்ததோ அதே போல தனது கட்சியை வந்து வழிநடத்தி கொள்கை ரீதியா இருக்கக்கூடிய அதாவது முன்னோர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம அப்ப இருந்தவங்களை வந்து முன் முன்னிலைப்படுத்தி கட்சியை கட்சியை வளர்த்தோம்னா ஐம்பது ஆண்டு காலம் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் திமுகவை யாராலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைன்னா இது போல சிலுமசங்க எல்லாம் வந்து திமுக வந்து அச்சுறுத்தல் தான் செஞ்சுதான் இருப்பாங்க இதுல வந்து இப்போ நீங்க இடையில பேசும்போது ஆளுநர் அவருடைய செயல்பாட்டை பத்தி பேசுனீங்க இப்போ ஆளுநர் மையப்படுத்தி ஒரு விஷயம் பேசப்படுவது என்னன்னா இப்ப இலாக்கா மாற்றம் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீது இப்ப நடவடிக்கை இருக்கும் பட்சத்துல இலாக்கா மாற்றம் குறித்து முதல்வர் கடிதம் எழுதுறாரு அதை வந்து சரியான காரணத்தை குறிப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பிடுறாரு திரும்ப கடிதம் எழுதுறாங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஆளுநர் இந்த சமயத்துல இப்படி எல்லாம் செயல்படுறது ஒரு தவறு அப்படின்னு திமுக தரப்புல இருந்து விமர்சனம் அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் விமர்சனம் பண்றாரு அப்போ இந்த இடத்துல ஆளுநருடைய செயல்பாடு இந்த பக்கம் முதல்வர் சோ அகைன் முதல்வர் விசஸ் ஆளுநர் இந்த போட்டி இப்போ திரும்பவும் ஒரு மோதல் அதுதான் சொல்றோம் ஆளுநருடைய செயல்பாடே வந்து சரியில்ல தான் சொல்றோம் அவர் வந்து அவர் சுய சுயமா அவர் நடவடிக்கை ஒரு தமிழ்நாட்டுடைய ஆளுநர் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கவர்னர் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி அவர் சுயமா நடந்ததா இந்த போல பிரச்சனைகள் இது போல இஷ்யூல சில்லிதனமா வந்து அதை போல எல்லாம் லெட்டர் வச்சு மறுபடியும் ஒரு நீங்க ஒரு திருப்பி ஒரு கடிதம் அனுப்புங்கன்றது ஒரு தேவையற்ற செயல் தானே அப்படின்னா அவருடைய செயல்பாடு தெரியுது இல்லை திமுக பழி வாங்கணுன்றதுக்காக சட்டமன்றத்துல அவங்க வந்து கூக்குரல் எழுப்பி அவர் அவமானப்படுத்தணுன்றதுக்காக அவர் ரிஃப்ளெக்ட் கொடுக்குறாரு அவர் பழி வாங்கணும்னு செயல் தான் நம்மளுக்கு தோணுது பொதுமக்கள் அப்படிதானே யோசிப்பாங்க அப்ப அவருடைய செயல்பாடுலயே தெரியுது திமுக பழி வாங்கணுன்றதான செயல்பாடு அப்போ உங்களோட செயல்பாடு தானே பிஜேபி செயல்பாடு இல்ல நீங்க ஆளுநர் தரப்புல இருந்து ஒண்ணு பாருங்க இப்ப எக்ஸாக்டா நீங்க இந்த இலாக்கா மாற்றம் பண்ணுவதற்கான காரணம் என்ன அந்த காரணத்தை ஏன் குறிப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க அதை குறிப்பிட்டு லெட்டர் அனுப்புங்கன்றாரு அதுல என்ன தப்பு இருக்கு இல்ல இப்ப அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அவருக்கு வந்து ஆஞ்சியோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் மருத்துவ பாதுகா மருத்துவத்துறை பாதுகாப்புல அவர் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க மருத்துவத்துல இருந்து மருத்துவர்கள்லாம் அப்ப இந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை யாரு வந்து பாப்பாங்க அதனால அவங்க உடனே மாத்துறாங்க அவங்க இதுல ஒன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையே ஜெயலலிதா உடனே சிஎம் அமலாக்கத்துறையினுடைய நடவடிக்கை கைது செய்யப்படுறார் விசாரிக்கப்படுறார் ச
சோ இந்த விஷயத்த அது அப்படிதான் பார்க்கணும் அப்படின்ற மக்கள் அப்படிதான் செய்வாங்க மக்கள் அப்படிதான் பாப்பாங்க ஆளுநருடைய செயல்பாடு திமுக பழிவாங்க செயல் பிஜேபி சொல்லி கொடுத்து இவர் அதுக்கான செயல் செயலை வந்து ஆடுறா இருந்தா மக்களும் கருதுறாங்க இங்க அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் குறித்து பார்க்க பார்க்கறதுனால இன்னொரு விஷயம் அவரு கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு துறையான இந்த மதுவிலக்கு ஆயத்திரவு துறை ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஒயின் ஷாப் அது சம்மந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு விமர்சனங்களும் அவர் மேலே வைக்கப்பட்டது இந்த எக்ஸ்ட்ரா பத்து ரூபா வாங்கிறதுலேருந்து அதை சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருச்சு மதுவிலக்கு எப்போ கொண்டு வரப்படும் அப்படிங்கிற கேள்விகளும் அதை சார்ந்து எழுந்துட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அது ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவம் நேரத்தில் அதை முன்னோச்சி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் விஷ்ணு பிரியா அப்படிங்கிற ஒரு 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 மாணவி வந்து தன்னோட அப்பா இவங்க எல்லாம் குடிக்கிறத விடணும்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போயிருக்காங்க ரொம்ப உருக்கமான ஒரு கடிதமாக அது இருந்தது அப்போ நீங்க வந்து இப்போ பெண் குழந்தைகள் பெண்கள் அந்த விஷயம் பேசும் பொழுது அந்த சம்பவத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சம்பவம் அந்த லெட்டரை பார்க்கும் பொழுது அந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அரசு ஸோ அது சார்ந்து நீங்க என்ன மாதிரியான ஃபீல் வந்துச்சு முதல்ல பூரண மது விலக்கு வேணும்னு தான் என் கொள்கையிலே நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகப்படியாக வந்து இளம் விதவைகள் உருவாகிறாங்க இன்றைக்கி வந்து குழந்தை வந்து இல்லை கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு என் குடும்பத்தை காப்பாற்றங்க என்னோடய தந்தை இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணதுனால என் குடும்பம் வந்து இந்த மாதிரி சீரழிதுன்னு சொல்லி தான் அவங்க எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க இது அந்த குழந்தை மட்டும் இல்லை இது போல் யார் யாரெல்லாம் மது பிரியர்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியாக இருக்காங்க எல்லா குடும்பத்திலையும் எல்லா குழந்தைகளுடைய மனநிலையும் அதுதான் அப்படி பார்த்தா நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிடுங்க அரசாங்கமே வந்து எந்தெந்த வீட்டில் வந்து யார் மது எல்லாம் குடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் குழந்தைங்க கடிதம் எழுதும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து மது வந்து கண் சின்ன பின்னமாகி எல்லாருடைய குடும்பத்தையும் வந்து சீரழிச்சுட்டு இருக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பூரண மது விலக்கு வேணும்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் முதல்ல வந்து மிடாசுன்னு அதாவது சரக்கு தயாரிக்கிற கம்பெனியை யார் வச்சுருக்கிறது சசிகலா அவங்க தான் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அவ அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் அதிகப்படியாக மதுவை வந்து மக்கள் ம மக்கள்கிட்ட வந்து திணிச்சதே அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இதை அப்படியே படிப்படியாக வந்து இவங்க அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நீங்க வந்து அரசாங்கத்தை நடத்துந்தே வந்து மதுவை வித்து தான் ஜெயலலிதா அரசாங்கம் நடத்துச்சு அது சொத்து சொத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி குவிச்சு வச்சது இந்த இலாக்கா மூலியமா தான் அவங்க சொத்துக்களை வாங்கி குவிச்சு வச்சாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து கண்டினியூஸா வந்து இதை வந்து தடுக்கணும்னா எங்களை போன்ற இந்த மண்ணுக்கும் அந்த மக்களுக்கும் நல்லது செய்யணும் இந்த மக்களுடைய பூர்வீக பூர்வீகக்கூடிய மக்கள் நாங்க யாராவது அதிகாரத்துல வந்தாதான் பூர்ண மது விளக்கை வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து நிலைநிறுத்த முடியும் இல்ல இதுல வந்து நீங்க அதிமுக ஆட்சியில் நடத்தப்பட்ட அந்த அந்த நிகழ்வுகளை மட்டுமே குறிப்பிடுறீங்களே ஒழிய உங்கள் திமுக ஆட்சியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்தது நீங்கள் குறிப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க அதை தான் இந்த ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றதோட பதினஞ்சு வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் ஏடிஎம்கே ஆண்டு இருந்தாங்க தம்பி இவங்க இவங்க ஆட்சி காலத்தில் அது போல பிரச்சனைகள்லாம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நான் சின்ன வயசு குழந்தையாக இருந்தேன் நான் இவங்க ஆட்சி காலத்தில் இது போல பிரச்சனைகள் இந்த கலாச்சாரில் இறந்தாங்க பாருங்கள் இது போல பிரச்சனைகள்லாம் இவங்க க கவர்மெண்ட்லாம் அது கிடையாது கொஞ்சம் கட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தார் கலைஞர் கலைஞர் கருணா நான் வந்து ஒரு சில விஷயத்த வந்து அதாவது வந்து தொ வே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு உடம்பு வலிக்காக குடிக்கிற மது மதுவை வாங்கி குடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த பானத்தை வந்து அரசாங்கம் வந்து தயாரித்து அரசாங்கமே விற்குது இப்போ வந்து அதிகப்படியாக வந்து அதை வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து ரீச் பண்ணது யார் அதிமுக ஏன்னா அவங்க தான் அந்த கம்பெனி வச்சுருக்குறாங்க சரக்கு தயாரிக்கிற கம்பெனி யார் வச்சுருக்குது இவங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் வச்சுருக்காரா இல்ல வேற யாராவது வச்சிருக்காங்களா மிடாசு கம்பெனி திமுக அமைச்சர்கள் மேல அமைச்சர்கள் பெரும் புள்ளிகள் அவங்க பேர்ல எல்லாம் விளம்பரமான இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு விளம்பரமான கம்பெனி எனக்கு தெரிஞ்சு மக்களுக்கு தெரிஞ்சு சசிகலா தான் சரக்கை வந்து தயார் பண்றாங்க அவங்க தயார் பண்ணுவாங்க ஜெயலலிதா விற்பாங்க இப்ப நீங்க அந்த கம்பெனியை மட்டும் பேசுறீங்க இவங்க பேர்ல இருக்க கம்பெனி யார் இருந்தா அதாவது மதுவை அதிகப்படியா மக்கள் வந்து மதுவை குடிச்சு ம குழந்தைகள் எப்படி சீரழிறாங்க தமிழ்நாட்டை இளம் விதவைகள் உருவாகிறாங்க இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும் இல்ல ரெண்டு கவர்மெண்ட் இருந்தாங்கல்ல ரெண்டு கட்சியும் தானே இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியல கட்டுப்படுத்திருக்கலாம்ல அப்ப அந்த சரக்கு விற்கிறதுல பணம் வருது அப்ப இவங்களுக்கு மக்கள் தேவை கிடையாது இவங்க மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய கட்சிகள் யாருமே கிடையாது அப்போ மக்களை வந்து மக்கள் செத்து கு செத்து போனாலும் பரவாயில்ல நம்மளுக்கு வந்து சரக்கு வீச தொட்டில் நம்மளுக்கு பணம் வருது அந்த பணத்தில் நம்ம வந்து கஜானா கட்டலாம் நம்ம குடும்பத்தில் கஜானா கட்டலாம் இதை தானே
நேற்று சொல்கிறாரு பேட்டி கொடுக்குறாரு ஆனால் சிஎம் 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 சிறைக்கு செல்வது உறுதின்றார் சிஎம் தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்க முடியுமா ஏடிஎம் கேட்சியில் கூட தான் ஐடி ரைட் பண்ணாங்க யார் ரைட் பண்ணாங்க அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி தூக்கி உள்ளே வைக்க வேண்டியதானே எல்லாத்துலேயும் எல்லாேருக்கும் பங்கு இருக்குல்ல விசாரணையில் தெரியாதா நம்ம வந்து பொத்தம் பொதுவாக தான் தான் பொதுவாக நம்ம வந்து லஞ்சம் ஊழலில் நாங்கள் தான் உழைக்கிறேன் லஞ்சத்துக்கு லஞ்சம் ஊழலுக்கு எதிராக கரெக்ஷனுக்கு எதிராக நான் தொடர்ந்து நான் இன்ன இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் போராடின்ட்டுருக்குறேன் நாங்கள் திமுக யார் லஞ்சம் ஊழல் பண்ணாலும் அவங்களோட லிஸ்ட் அவுட்டும் நான் வெளியிடுவேன் ஏடிஎம்கேல யார் பண்ணாலும் வெளியிடுவேன் பிஜேபியில் யார் பண்ணாலும் வெளியிடுவேன் காங்கிரஸ் எந்த கட்சி பண்ணாலும் ஒத்த ரூபாய் மக்கள் பணத்தை ஒத்த ரூபாய் ஏமா பாக்கெட்ல தான் அவன் பாக்கெட்ல கையை விட்டு நாங்கள் எடுப்போம் உங்களால் எடுக்க முடியுமா அண்ணாமலையால் எடுக்க முடியுமா உங்கள் பிஜேயில் எவ்வளோ ஊழல் வாதி இருக்கான் தெரியுமா அவன் மேலே நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா அதுக்கெல்லாம் திராணி இருக்கா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இப்போ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் நேராக வந்து சிஎம் தூக்கி உள்ள வைப்பேன் அதை அவரை தூக்கி உள்ள வைப்பேன் இவரை தூக்கி உள்ள சும்மா பழி வாங்கணும்னா மக்கள்லாம் பார்த்து சும்மா அதுக்கு 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 வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு இப்போ அடுத்து சிபிஐலேயே வழக்கு தொடுக்க போறேன்னு சொல்றது அந்த இரநூறு கோடி ரூபாய் விவகாரம் முதல்வர் மேல அதை வச்சு தான் அவர் அதை சொல்றாரு அப்போ பிஜேபியில யாவன் வேணா சுருட்டுனா யார் யார் என்ன வேலை பார்த்து யார் யார் என்ன எவ்வளோ இல்லீகல் பிஸ்னஸ் ரெண்டாம் நம்பர் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க இப்போ எல்லாரையும் எல்லா எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க வெளியிடுப்பாங்க அப்போ எல்லாரும் இங்கே வாஷ் அவுட் ஆகிடுவீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டிலேயே பிஜேபி வாஷ் அவுட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க நீங்கள் அடுத்து அஞ்சு வருஷம் கிடையாது அடுத்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு நீங்கள் உள்ளே வர முடியாது தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி கால் உணவே முடியாது திமுக திமுக கொள்கை ரீதியாக மக்களுக்காக இந்த மண்ணுக்காக இந்த தமிழர்களுக்காக எப்படி நீங்கள் உரிமையை நீங்கள் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிலைநாட்டினீங்களோ அந்த கொள்கை இன்னைக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இந்த ரைடு கீடு தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தவங்க கால் வச்சுருக்க முடியாது மக்களை வெகுண்டு எழுந்திருப்பாங்க திமுகக்கு ஆதரவாக இன்னைக்கு அந்த கொள்கை இல்லாதனாலதான் இன்னைக்கு நீங்க அசிங்கப்பட்டு போறீங்க திமுகவே அந்த கொள்கையோட இருக்கணும் அதுல மிஸ் ஆகுறத இப்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஓகே இப்போ இதுல இப்போ இப்போ இந்த இன்னொரு விவகாரம் தமிழ்நாட்டில் பேச பொருளான ஒரு விவகாரம்னா அந்த மேல்பாதி இஷ்யூ அப்படி அது அங்க வந்து கோயிலுக்குள்ள அனுமதிக்காத பட்டியலினத்தவர்களை அனுமதிக்காத ஒரு விஷயமாக அது அது பார்க்கப்படும் போது ரெண்டு பக்கமும் பேச்சுவார்த்தை நடந்து அது கடைசியில் இப்போ வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் அவங்க தரப்பு விளக்கங்களை கையெழுத்து எழுதி கொடுத்துருக்கிறாங்க கைப்பட அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத கோயிலுக்கு சீல் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த விவகாரத்தில் முதல்ல உங்களோட பார்வை என்னவாக இருக்கிறது நான் வந்து மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியை சேர்ந்தவன் நான் ஒரு வன்னியர் பெண் அப்படின்றதுக்காகவே வந்து மக்கள் நல கூட்டணியில் சில தலைவர்களை எனக்கு பிரச்சாரமே செய்யலை சிலர்லாம் எனக்கு பிரச்சாரத்துக்கே வரலை நான் அழைச்சும் வரலை எனக்கு வைகோ ஐயா அவர்களும் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் மட்டும்தான் எனக்கு பிரச்சாரம் பண்ணாங்க வேற அந்த கூட்டணியில் வேற எந்தெந்த கட்சி இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் வன்னியர் பொண்ணுன்றதுனால அவங்க வந்து எனக்கு பிரச்சாரம் பண்ணல இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வன்னியர் வந்து இப்போ வன்னியர்களை வந்து சமூ சாதிங்களை வந்து சிலர்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக வந்து ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க என்னமோ குடிகள் சொல்கிறாங்க இன்ன குடிகள் தமிழில் இவங்களாம் ஒரு குடிகள் அந்த குடிகள் இந்த குடிகள் அவங்க இப்போ வந்து சாதி ரீதியாக வந்து இப்போ அரசியல் சாதியை சொல்லி தமிழ் த தமிழர்கள் அடையாளம் கண்ட அரசியல் கட்சியில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க இப்போ ட்ரெண்டிங் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து சாதினா சாதி வன்னியர் சாதி தான் ஆதி தமிழ் குடியாக இருந்தாலும் அவங்க சாதி தான் வன்னியர் என்ன அவங்க பேசுகிற மொழி என்ன இப்போ நான் தாய்மொழி எனக்கு தமிழ் ஆதி தமிழ் குடி பரியர் சாதி சேர்ந்தவங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க தமிழ் தான் பேசுகிறோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் தமிழை பேசிட்டு வெளியே நிற்கிறோம் கோவிலுக்காக கோவில் உள்ளே யார் உள்ளே கருவறை இல்லை யார் உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு என்ன பேசுகிறாங்க சமஸ்கிருதம் தான் உள்ளே இருக்குது நம்ம தாய்மொழி நம்ம வந்து அறி அறிவு மொழி நல்ல அழகு மொழி நம்ம மொழி தாய் த தாய்மொழி தமிழை பேசுகிறோம் நம்ம இங்கே சண்டை போட்டுருக்குறோம் நம்ம ஆதி காலத்தில் நம்ம எல்லோரும் எப்படி வாழ்ந்தோம் நம்ம சாதி எப்போ சாதி இப்போ தான் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா ஒரு தாய் பிள்ளைகளாக தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் சமஸ்கிருதம் அந்த உயர் சாதி அதை நீங்கள் சொல்லி அங்கே போகணும்னு இல்லை இங்கே நடந்தது இந்த இரண்டு சமூகத்தினுக்குள்ளே நடக்குது அதை அவங்க குலதெய்வ கோயில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாயிண்ட் பாயிண்ட் முன் வச்சு தான் நடக்குது நீங்கள் இந்த இடத்துல அவங்க நான் எங்கள் எங்கள் இடத்துலையும் திரௌபதி அம்மன் கோவில் இருக்குது காலங்காலமாக வந்து அவங்க அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா சாதிய சாதி ரீதியாக சொல்லி நம்ம கால நம்ம இந்த ஒரு இந்த நூறா இந்த நூற்றா இந்த நூற்றாண்டு முழுக்க நம்ம வந்து
தெய்வத்துக்கிட்ட போய் நம்ம உரிமையை வந்து நிலைநாட்டக்கூடாது தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சவந்தான் நீ வன்னியரு நீ என்னை வந்து நீ கும்பிடு நீ பறையாரு நீ என்ன இந்த சாமி வந்து என்னை வந்து கும்பிடுன்னு சொல்லுத இதா சாமி இல்லை தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சரி சமம் தானே அப்போ அங்கே என்ன சாதி வருது அவங்க அடிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தம்பி உள்ளே வந்து பேசினார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ளே வந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா பேசிட்டு சிலுமிட்டு போனார் அதனால் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க அடித்தேன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக வந்து ஒரு தெய்வத்தை வந்து வழிபடுறதுல வந்து சாதி ரீதியாக பேசி நம்ம சாதி ரீதியாக நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம பிளவுப்பட்டு இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கின்னு இருக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் காலத்துக்கு அடிச்சுக்கின்னு சாகணும் ஆனால் அதிகாரத்தில் யார் இருக்கா அதிகாரன்றது உரிமன்றது என்ன நம்ம நம்ம கோவிலில் நம்ம நம்ம வழிபட முடியுதா உள்ள கருவறையில் போய் நம்ம மொழியில் நம்ம வந்து தெய்வத்தை வணங்க முடியுதா தெய்வத்தை சொல்லி நம்ம வழிபட முடியுதா பாட முடியுதா யார் உள்ள உட்காந்துன்னு இருக்கான் அவன் ஏதோ ஒரு பாஷையில் அவன் வந்து தெய்வத்தை வழிபடுறான் அதை நமக்கு என்ன எதுனா ஒரு கருமம் புரியுதா அதில் நம்ம என்னென்னு போய் சாமி கும்பிடுவோம் மாரியாத்தா என்னை காப்பாற்று என் குழந்தை என் பிள்ளைக்குட்டியை காப்பாற்று நம்ம நம்ம தமிழில் போய் நம்ம நம்ம வந்து தெய்வத்தை வழிபடுவோம் அவன் ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை சொல்கிறான் அந்த மந்திரம் அவனையும் சாமி மாரி பார்க்குறோம் மந்திரத்தை மந்திரம் சொல்கிறவனே சாமி மாரி பாடுறான் அவன் என்ன சொல்கிறான்னு சாமிக்கும் புரியல நம்மளுக்கும் புரியல ஏதோ நம்ம கும்பிட்டு வரும் அந்த காலத்துல நம்ம சமஸ்கிருதம் சொல்லிய நம்ம வந்து சாமிய வழிபட்டோம் இல்ல இப்போ நான் திரும்ப சொல்ற மாதிரி இப்போ இதுல வந்து இந்த பிரச்சனையில ஒரு சுமூகமான முடிவு அப்படின்னா இப்போ அவங்க இரு தரப்பும் நீங்க சொல்றது போல அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் மத்தவங்களோட ஒரு ஒரு அரசியல் விளையாட்டுல நம்ம பயன்படுத்தப்படுறோன்ற மாதிரியான பார்வையோ அந்த இதுவும் எங்களுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்லன்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை அவங்களுக்குள்ள பேசி முடிக்க பட்டிருக்கணுமே பட்டிருக்குமே ஆனா இன்னமும் அந்த எட்டு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து நடந்துமே முடிவெட்ட அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்டவங்க அரசாங்கமும் பாதிக்கப்பட்டவங்க மட்டும் இதுல இன்வால் ஆயிருந்தாங்கன்னா ரெண்டு நாள் அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் நீங்க சாதிய வச்சு ஒரு பக்கம் நீங்க அரசியல் பண்ணுங்க இந்த பக்கம் ஒரு சாதிய வச்சு நீங்க அரசியல் பண்ணீங்கன்னா முட்டின்னு தான் நிக்கும் அப்ப எங்களை போல ஆள் நாங்க என்ன வருவோம் இப்ப அறநிலையத்துறை வந்து சீல் வச்சிருக்குது நீ சீல கைட்டுல நான் என்ன பண்ணுவேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒட்டு மொத்த சாதி குழு எல்லா சாதி ஜனங்களை கூட வந்து நான் ஓடிப்பேன் அப்ப என்ன அவங்க பிரச்சனை தானே வரும் நாங்க தமிழர் நாங்க ஒட்டு மொத்தமா நாங்க தமிழ் இனம் நாங்க தமிழர்கள் எங்களுக்குள்ள சாதி மதம் வேறுபாடு இல்லை நாங்க மதத்தை மார்க்கமா பாக்குறோம் சாதி எங்களுக்குள்ள கிடையாது எங்களுக்குள்ள வேற்றுமை தாழ்வு நீ உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்லாம் கிடையாது எல்லாருமே சரிசமம் அப்புறம் ஏன் அவங்களை கோயிலுக்குள்ள விடல நீங்க நீங்க தான் வந்து சின்ன விஷயம் தம்பி இந்த திரௌபதி அம்மன் கோவில் விழுப்புரம் மேல்பாதி விஷயம் வந்து சாதாரண அதாவது எப்படி சொல்றீங்க மக்கி போன விஷயம் இது உப்புக்கு பேராத விஷயம் இது தெய்வத்தை வச்சு அரசியல் செய்யறாங்க சாதியை வச்சு அரசியல் செய்கிறாங்க இதனால் வந்து நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் அந்த ஊ அந்த அந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மேல்பாதி கிராமத்தில் இருக்கிற படித்த இளைஞர்களுக்கும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற என் தம்பி தங்கச்சிகளுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம இந்த சாதி அரசியல் குழுவில் போய் யாருமே விழாதீங்க நீங்கள் படித்த இளைஞர்கள் எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே தமிழர்கள் சாதியை சொல்லி நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட வச்சுட்டு வேற ஒருத்தவன் வரான் உள்ளே நம்ம வேறு யாரும் வரத்து உள்ளே விடக்கூடாது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த நூற்றாண்டு முழுக்க நம்ம வந்து அறநூற்றாண்டு காலமாக வந்து நம்மளை ஆண்டுட்டு இருக்கிறானுங்க நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ரெண்டரை லட்சம் தமிழர்களை கொண்டு குவிச்சாங்க தமிழர்களை நம்ம அது அது அதெல்லாம் நம்ம வந்து மனசில் நம்ம வந்து தீயா எரிது நம்மளுக்கு வந்து அது தாங்க முடியல நம்ம வந்து மேடை மேடையாக பேச்சு கீழ்ச்சின் தான் உட்காந்துருக்கோம் கண்டி களத்தை இறங்கி நம்ம யாரும் ஒன்றும் ஒரு வேலை கூட செய்யலை நம்மளுக்கு ஆதம் இருக்குது ஆனால் அதிகாரத்தை அடையிறதுக்கான திறமை அறிவு நம்மளுக்கு இருந்தோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம அமைதியாக இருக்குது காரணம் என்னன்னா சாதியை வச்சு அரசியல் செய்யறவங்க பின்னாடி போய் நிற்கவே கூடாது நீங்க <laughs> 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 நாங்க வந்து ஆதி காலத்துல இருந்து நம்ம வந்து தமிழர்களா நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து ஆதி தமிழ் குடியும் பேசுற த தமிழும் தமிழ் தான் வன்னியர் வன்னியர்கள் பேசுறதும் தமிழும் தமிழ் தான் இப்ப வன்னியர் பேசுறது சைனீஸ் பேசுறாங்களா இல்ல இவங்க பரையர்கள் பேசுறது வந்து வேற என்ன ஜெர்மனி பேசுறாங்களா ரெண்டு பேரும் தமிழ் தானே பேசுறீங்க
நடைமுறையாங்க <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 பதிலுக்கு எதனா செய்வாங்க இல்லையா எல்லாரும் படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் தானே அதனால தான் சாதிய பிடிச்சி தூங்கிட்டு இருக்காங்க இன்ன வரைக்கும் படிச்ச இளைஞர்கள் பாருங்க அந்த சாதி கட்சி பின்னாடி எவனா போயிருக்க மாட்டா படிக்காதவன போய் சுத்திட்டு இருப்பான் இப்போ அதனால எவ்வளவு பேர் செத்து மடிக்கிறாங்க தெரியுங்களா சோ இந்த விஷயத்துல மக்கள் தான் ஒரு புரிதலோட நடந்து புரிதலோட நடந்து சாதி மதத்தை கடந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரே தாய் தமிழ் தொப்புள் கூடிய உறவுகள்னு தமிழர்களா நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறோம் தமிழர்களா நம்ம மடிய போறோன்றத நம்ம நினைவு வச்சு நம்ம வந்து வாழ்ந்து சாதிக்கணும் ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக இந்த கருத்து எல்லாருக்கும் தேவையான ஒன்று தான் ஏன்னா இறுதியாக ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ ரீசெண்டாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அதாவது கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் கேட்கணும் அது வந்து குழந்தைக்கு நல்லது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொன்னாங்க பட் அவர் அது குறித்து பேச பேசினது வந்து விமர் ஒரு பக்கம் விமர்சனத்துக்குள்ளாச்சு அவர்களுடைய அந்த கருத்து ஒரு ஆளுநர் இப்படியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது ராமாயணம் மகாபாரதத்தை அது வந்து ஒரு கதை புராண கதை வரலாற்றை எல்லாம் சொல்லுங்க நாங்க அதை வந்து கடைபிடிப்பாங்க பெண்கள் வரலாற்றுல இது போல நிகழ்ந்தது வரலாறு சொல்லணும் உண்மையா நிகழ்ந்த கதையை சொல்லணும் நீங்க ஏதோ ஒரு புராண கதைகள் எல்லாம் சொன்னா வந்து அதுவும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அது போல ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொன்னா எதனா ஏத்துப்பாங்களா அதாவது அது அந்த விஷயம் வந்து தவறா போய் எதாவது போய் முடியலாம் இல்லையா அதனால கதைகளில் வச்சு வந்து மக்கள் மண் மா மனசில் எதுவும் திணிக்கக்கூடாது வரலாற்றை சொல்லி வேணால் திணிக்கலாம் வரலாறுன்றது உண்மை இது வந்து கதை ஒருவரால் ஒரு மனிதரால் உருவாக்கப்பட்டது அது வரலாறு அப்படி கிடையாது உண்மை சம்பவங்களை வந்து நம்ம வந்து குறித்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க வரலாற்று ரீதியான விஷயங்களை தான் மக்கள் மத்தியில் நம்ம வந்து நம்ம எடுத்து சொல்லணும் திணிக்கணுமே தவிர புராண கதைகள் இந்த கதையை உருவாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் நம்ம திணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை யாரும் கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எஸ் ஆனால் அது அவசியம் இல்லைன்ற போது இதை சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அதனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதான் தமிழ்நாட்டில் வந்து அவங்க வந்து கால் ஒன்றுன்னு இந்த இது போல் அதை பெண்கள் வந்து ஒரு தெய்வ ஒரு தெய்வம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் பெண்களை சுலபமாக வந்து இந்த மாதிரி பக்தியால் வந்து ஏமாற்றலாம் இல்லையா அதனால் வந்து இப்படி வந்து பெண்கள் மத்தியில் வந்து அவங்க அரசியல் ரீதியாக வந்து அவங்க உள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இது பழிக்காது ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு தெய்வத்தை வழிபடுறதுல கூட எங்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு எல்லா தெய்வத்தை மாதிரிலாம் நம்ம நம்ம தெய்வத்தை தான் வழிபட மாட்டோம் தென் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருப்பு க கருப்பு சாமியை கும்பிட்ற வழிபாடு அந்த கல் அந்த கலாச்சாரம் வேற இந்த பக்கம் நம்ம இங்கே இங்கே வந்து ஆடி மாதத்தில் கூழ் ஊற்றி மாரியா தாக்க நம்ம வழிபடுற கல்ச்சர் எங்களுக்கு வேற அதனால் அவங்க சொல்கிற கல்ச்சரில் தமிழ்நாட்டில் எடுபடு ஓகே ஸோ இப்போ தமிழக அரசியல் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற இப்போ செந்தில் பாலாஜி ரைடு மற்றும் மேல்பாதி இஷ்யூ இப்போ ஆளுநர் இஷ்யூனு சொல்லிட்டு பல்வேறு நிகழ்வுகள் குறித்த உங்களோட கருத்துக்களை இவ்வளோ நேரமாக எங்களோடும் எங்கள் மூலமாக மக்களோடும் பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப